আসসালামু আলাইকুম সবাইকে বাফালো দর্পণের পক্ষ থেকে সবাইকে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন আমরা আজকে আজকে থেকে একটি নতুন অনুষ্ঠান শুরু করতে যাচ্ছি বাফালো দর্পণের মাধ্যমে যার নাম দিয়েছি আলোর সন্ধানে তো এই অনুষ্ঠানে আমরা চেষ্টা করব বাফালোতে যারা আলোকিত মানুষ আছে যারা প্রথম থেকেই বাফালোর উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে এবং এই বাঙালি কমিউনিটিকে সুন্দর করে গড়ে তোলার কাজ করে যাচ্ছে এই ধরনের কিছু আলোকিত মানুষ আমাদের এই অনুষ্ঠানে আমরা নিয়ে আসব তো তারই ধারাবাহিকতায় আজকে আমরা শুরু করেছি পর্ব এক এবং আমাদের আজকের পর্বের অতিথি হচ্ছেন সঞ্জানা আহমেদ এবং আমাদের সাথে এসে জয়েন করবেন ওয়াসিম আহমেদ তো আপু আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন এই তো ভালো আলহামদুলিল্লাহ তুমি কেমন আছো আলহামদুলিল্লাহ তো এখন আমরা তো এই অনুষ্ঠানটা শুরু করলাম যে চিন্তা করলাম আমাদের বাফালোতে আলোকিত মানুষগুলা যাতে আমরা সবার সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে পারি তারই ধারাবাহিকতায় আপনার সাথে আজকে বসা থ্যাংক ইউ হামদান ফার্স্ট অফ অল তোমাকে থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ হামদান এবং থ্যাংক ইউ বাফেলো দর্পণ যে আজকে আমাদের চায়রার ডে আসছো তোমরা এবং ফার্স্ট অতিথি হিসেবে ফার্স্ট এপিসোড হিসেবে আমাদেরকে পিক করার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ এবং আমি তোমাকে আগে থেকে অনেক অনেক শুভকামনা দিচ্ছি তোমার এই প্রোগ্রামটা অনেক সাকসেসফুল হোক ধন্যবাদ আপু তো এখন আমরা আসলে আস্তে আস্তে আমাদের শোটা শুরু করতে যাচ্ছি তো এখন জানতে চাচ্ছি বাফালোতে আসা হয়েছিল কখন আমার বাফালোতে টু থাউজেন্ড ফিফটিনে আমরা বাফালোতে আসছি সেপ্টেম্বরে আমরা এখানে বাফালোতে আসা হয় যারা প্রথম থেকে জি তো বাফালোতে যখন আসছিলেন আজকের এই বাফালো আর তখনকার বাফালোর মধ্যে আপনি কি পার্থক্যটা দেখতে পারেন যে টু থাউজেন্ড ফিফটিনে যখন আমরা বাফেলো আসি নিউ ইয়র্ক সিটি থেকে তো আমরা নিউ ইয়র্ক সিটিতে সবাই আমরা যারা আসি আমাদের তো একটা মানে একটা জমজমাট পরিবেশ সবাই ওখান থেকে আসছি এবং অনেক বাঙালি তারপর হচ্ছে সব ধরনের অকেশনগুলো যেগুলো আমরা একসাথে পালন করতাম ওখানে তো ওখান থেকে নিউ ইয়র্ক সিটি ছেড়ে যখন বাফেলো আসছি যেহেতু জীবিকা অফকোর্স আমাদের অ্যাফোর্ডেবল যেভাবে পালন এটার জন্যই ফার্স্ট আমাদের এই উদ্যোগটা নেওয়া হয় এখানে চলে আসা হয় তো আসার পরে তো সত্যি কথা বলতে খুবই তখন কয়েক ছিল সব কিছু তখন হয়তো বা একটা মাত্র রেস্টুরেন্ট আমরা পেয়েছিলাম যেটা হচ্ছে এটা কি আলমোদিনা যে রেস্টুরেন্টটা ওখানেই ছিল আর কোনো রেস্টুরেন্ট ছিল না এখানে তো খুবই কয়েক ইস্ট সাইড তো খুবই হালকা টাইপের কয়েক টাইপের ছিল তারপর বাড়িঘরগুলো মোটামুটি কি বলবো হ্যাঁ তখন তো অকশনে অনেকে এমনও হয়েছে যে এক টাকা দিয়েও ডাউন পেমেন্ট দিয়েও বাড়ি নিয়ে আসছে তো হ্যাঁ আসলে আমাদের এই সৌভাগ্যটা হয়নি আমরা এক টাকা বাড়ি কিনতে পারিনি আই উইশ কিনতে পারতাম ইনশাআল্লাহ তো একদিন হয়তো এরকম পরিস্থিতি আশার চিন্তা ইয়ে নাই সম্ভাবনা নাই বাফলো যে উন্নতি করছে দিন দিন আলহামদুলিল্লাহ তো এই যে আপনি আমি যখন থেকেই আসলে বাফলোতে এসেছি তো আস্তে আস্তে আপনার সাথে পরিচয় এবং তখন থেকে দেখছি যে বিভিন্ন ধরনের কমিউনিটির কাজে আপনি সংযুক্ত যে হয় মেলা হোক বা বিভিন্ন কাজ যেগুলো কমিউনিটিতে প্রয়োজন আপনি এই কাজগুলো করে আসছেন তো আপনাকে আপনি কেন অনুপ্রাণিত হলেন যে এই আমি কমিউনিটির জন্য কাজ করব অনেক কাজই তো ছিল আপনারও পার্সোনাল লাইফ আছে জি সব কিছু বাদ দিয়ে কমিউনিটির জন্য কেন আসলে যেটা সত্যি কথা আমি ফার্স্ট অফ অল যখন বাফেলোতে আসি এটা আমার সম্পূর্ণ আমার নিজের ইচ্ছেতেই আমি আসছি আমার হাজবেন্ড কিন্তু আসতে চাইনি তো সম্পূর্ণ আমার ইচ্ছা এবং আমার মানে আমি ভালোবেসে বাফেলোকে ভালোবেসে প্রথম থেকেই বাফেলোকে ভালোবেসে আসছি তো আসার পরে আমি যেটা চিন্তা করছি না এখানে একটু নিউ ইয়র্ক সিটির আমাদের এই জিনিসটা একটু আনতে হবে আনতে হবে বলতে মানে এখানে একটু মানে লোকালয় যেটা আমাদের সবাই একসাথে একটা গেট টুগেদার হতে পারবো যে জায়গাগুলোতে এবং ইনফরমেশন যেমন বাফেলোতে অনেক আসতে চায় 
অনেকের হয়তো ল্যাকিংস আছে অনেকের আছে হয়তো বা জানে না কোথায় কি আছে বাফেলো তো অনেকের হয়তো বা ভুল ধারণা আছে বাফেলো সম্পর্কে তো আমি চিন্তা করছি না আমরা আমি যদি ছোট্ট একটা স্টেপ নিই আমার মাধ্যমে হয়তো বা আমি আরও অনেক মানুষকে জানাতে পারবো আমাদের বাফেলোটা আসলে একটা সুন্দর সিটি থাকার জন্য অ্যাফোর্ডেবল যেটা সবচেয়ে ফার্স্ট প্রায়োরিটি আমরা কি চাই একটা সুন্দর একটা বাড়ি চাই তাই ওখানে বাচ্চাদেরকে নিয়ে সুন্দরভাবে আমরা বাচ্চাদেরকে মানুষ করতে পারবো সুন্দর একটা সবাইকে নিয়ে আমাদের আত্মীয় স্বজনরা যখন আসবে আমাদের বাসায় আমরা একটা সুন্দর জায়গা দিতে পারবো সবাইকে নিয়ে তারপর আর আমরা বাঙালিরা তো অবশ্যই আতিথেয়তা পছন্দ করি তো বাসার সাথে সাথে আমরা চাই একটা সুন্দর বাসা হলে আমরা সবাইকে একসাথে বসে আপ্যায়ন করতে পারি তো এই জিনিসগুলা কিন্তু বাফেলোতে সম্ভব নিউ ইয়র্ক সিটিতে আমরা অনেক করতাম কিন্তু ছোট্ট ছিল অ্যাপার্টমেন্টে ছিল ওগুলা এইভাবে মানে বড় পরিসরে আর হচ্ছে বাফেলোতে যে আমার যে কাজগুলো করার ইচ্ছেটা হলো আমি যখন প্রতিটা কি বলবো দাওয়াতে সবখানে থেকে যেতাম আস্তে আস্তে দেখছি এখানে আমাদের অনেক বাঙালিরা আসছে বিভিন্ন সিটির থেকে আসছে তো তখন আমি চিন্তা করলাম দিস ইজ দ্য রাইট প্লেস টু ডু সাম ওয়ার্ক ফর আমাদের কমিউনিটি আমাদের নেক্সট জেনারেশান ওদের জন্য ভালো একটা কাজ করি যে ওদেরকে ভালো যেমন ইয়থ ওরা হচ্ছে তারপরে স্কুল আমাদের এখানে যেমন আসে অনেকে জবটা চিন্তা করে বাফলেতে আসলে আমরা কি কাজ করতে পারবো তা আমার যেহেতু এক্সপিরিয়েন্স ছিল নিউ ইয়র্ক সিটিতে আমি স্কুলে টিচার ছিলাম তা আমি বললাম না এই জিনিসগুলো যে ইনফরমেশানগুলো আমি জানি তা আমি অন্য অন্যান্য স্টেট থেকে যারা আসছে এই ইনফরমেশানগুলো অ্যাটলিস্ট তুলে ধরি তো এটা যখন ওনারা আসবে ওনাদের জন্য উপকারিত ওনারা হয়ে থাকবেন ছোট ছোট যে ইনফরমেশানগুলো আমি জানতাম আমার সবসময় চেষ্টা ছিল সবার মাঝে পৌঁছে দিব তো সেই থেকেই কাজ শুরু করলাম তা আর আল্লাহ বলছে যখন তুমি যেটা করতে চাও ওইটা তোমার ওয়ে বের হয়ে থাকে কিন্তু সেই থেকে কাজ একটার পর একটা আলহামদুলিল্লাহ মানে কমিটির সাথে এতই জড়িত হয়ে গেছে এখন তো একটার পর একটাই করা হচ্ছে সামনে ইনশাল্লাহ আশা করি আরও কিছু করব ছোট্ট একটা মানুষ সাধারণ একটা মানুষ কিন্তু ইচ্ছা আছে ভালো কাজ করা আসলে আপনাদের মতো মানুষগুলাই যারা নিজেকে সাধারণ বলে ওরাই আসলে অসাধারণ কাজগুলা করে দেখায় এবং তার প্রমাণ হচ্ছেন আপনি আমি দেখছি যে অনেক দিন যাবৎ আপনি এই যে বাসায় মহিলারা অনেকে পড়ালেখা জানেন বাংলাদেশ থেকে পড়ালেখা করে এসেছেন এবং বসে আছেন আপনি তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করছেন যে পার্ট টাইম স্কুলে বা বিভিন্ন জায়গায় জবের জন্য বা বিভিন্ন কাজে হেল্প করে যাচ্ছেন তো এটা অবশ্যই প্রশংসনীয় থ্যাংক ইউ ধন্যবাদ আপনাকে এবং এখন সম্প্রতি আপনি এই যে একটা বাফলো টি চ্যাট স্টার্ট করেছেন যেটা আমার কাছে আমি যখনই আসি মনে হয় যে আমাদের কলেজ লাইফে যখন কলেজ কলেজে যাওয়ার পর কলেজ থেকে আসার পরে আমরা একটা টং দোকানে গিয়ে বসতাম বন্ধুদের আড্ডায় হয়তো গান হয়তো গল্প আর এক কাপ চা এই ভাইবটা আমি এখানে পাই এই কারণে প্রতিদিন আসা হয় তো আপনার কাছে প্রশ্ন হচ্ছে যে আপনি যে এই বাফলো টি চ্যাট শুরু করলেন এটা আপনি কি ধরনের চিন্তাধারা নিয়ে শুরু করেছেন এবং আমরা জানি একজন মানুষের পক্ষে একা কিছু করা সম্ভব না তো আপনার এই ব্যাক বোনটা কে আপনাকে কে কোন মানুষটা এত অনুপ্রেরণা দিয়ে এত সাহায্য করে আপনাকে এই জায়গায় নিয়ে এসেছে আজকে আমরা জানতে চাই আসলে একটা মেয়ে একটা নারী একটা মা একটা ওয়াইফ ওর সবচেয়ে বড় আইডেন্টি হচ্ছে ওর হাজবেন্ড যেটা হচ্ছে আমার হাজবেন্ড ওয়াসিম আহমেদ ওর সবসময় প্রতিটা কাজে আমার মামস কিচেন থেকে যেটা ছোট্ট একটা আমি কেটারিং সার্ভিস যেটা করে থাকি বাফলোতে ওটা শুরু করেছি বাসা থেকে তখনও কিন্তু আমার সাথেই ছিল এটার পরে আমি অনেকগুলো মেলা করেছি তখনও ওর সাথে ছিল তো আমি যখন চায়ের আড্ডা তো চায়ের আড্ডা যখন শুরু করব তখন ওকে বললাম চলো এরকম একটা আমাদের বাফেলোতে অনেকগুলো রেস্টুরেন্ট হয়ে গেছে বাট আমরা ছোট্ট একটা এই টাইপের চায়ের দোকান একটা করি যেখানে স্ন্যাক্স থাকবে সবাই এসে আমরা সবার সাথে আলাপ আলোচনা করতে পারবো তো ওকে বলার পরে ও সবসময় আমার সাথে ছিল কখনোই বলে নাই না তুমি করতে পারবো না ইভেন তো ও তখন ও হি ইজ ওয়ান অফ দ্য পার্টনার অফ বেঙ্গল গ্রিল ওর অলরেডি ওর উপরে 
মানে অনেক কাজ চলতেছে তো ওইটা ম্যানেজ করে ও চেষ্টা করতেছে প্রত্যেকদিন আমার সাথে থাকার জন্য শেষ পর্যন্ত তো আমার এই যে কষ্টের পিছনে আমার সব কাজের পিছনে আমারকে অনুপ্রেরণা এবং আমাকে সাহস আমার পাশে থেকে আমাকে দিয়ে যাচ্ছে এটা হচ্ছে আমার হাজব্যান্ড ওয়াসিম আহমেদ তো আমরা তো আমি সুপ্রিয় দর্শক আপনাদেরকে বলে দিতে চাই আপু যে ওয়াসিম ভাইয়ার কথা বললেন ওয়াসিম ভাইয়ার নিজের আলাদা পরিচয় হচ্ছে উনি আমাদের কমিউনিটিতে অনেক কাজ করে যান এবং উনি বেঙ্গল গ্রিলের ওয়ান অফ দ্য পার্টনার এবং সব কিছু রেখেও এই মানুষটা এইখানে আপুকে হেল্প করার জন্য সারা দিন আছে কষ্ট করে যাচ্ছে এবং আমরা যখন আসি প্রতিদিন আমরা কিন্তু ওয়াসিম ভাইয়াকে না দেখলে আমাদের ভালো লাগে না ওয়াসিম ভাইয়ার হাতের একটা এক কাপ চা আমরা আমাদের এখানে মার্শাল্লাহ আমরা খুব সুন্দর একটা সময় পারিবারিক মনে হয় যে সবাই আমরা এখানে একটা ফ্যামিলি এখানে হয়ে গেছে ং জেনারেশন এখানে তারপর বয়স্ক বৃদ্ধরা তারপর মধ্যবয়সী তারপর বোনরা আমাদের সব ধরনের বোনরা ইয়াং মানে স্কুল গোয়িং বলতে ইউবিতে পড়ছে সবাই এখানে আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আমি সবাইকে দেখি আমার এই টিচারে সেই বিকেল থেকে রাত পর্যন্ত এত একটা সুন্দর সময় আমাদের এখানে কাটে মনেই হয় না যে আমি এখানে কাজ করে আমার মনে হয় যে হেসে খেলে আমরা এখানে খুব সুন্দর সময় কাটাচ্ছে এবং অনেকের ইচ্ছা আসে আর আমাদের এখানে সবচেয়ে কথা হচ্ছে সব আমরা এখানে ইনফরমেশন শেয়ার করি রাইট হামদান আমাদের এখানে কয়দিন আগে এখানে কে আসলো আমাদের রিয়েল এস্টেট এইখানে বেসিকলি আসলে সব থেকে ভালো লাগে যে আমরা যে ইয়াংরা আসি এখানে এখানে ধরেন অনেকে আছে রিয়েল এস্টেট নিয়ে কাজ করে কেউ হয়তো আইটিতে জব করতেছে কেউ হয়তো ভালো ভালো পজিশনে এই ইয়াং ইউথ জেনারেশনরা কাজ করতেছে এবং এখানে এক কাপ চা হোক একটা চটপটি বা খাবারগুলো নিয়ে বসে যখন এই ইনফরমেশনগুলো শেয়ার করা হচ্ছে তখন দেখা যাচ্ছে যে কাজের আরও ক্ষেত্র তৈরি হচ্ছে বাফালোতে যেটা যারা বাফালো এই টি চ্যাটের রেগুলার কাস্টমার ওনারা আসলেই জানেন দেখতে পারেন যে কিভাবে ইনফরমেশনগুলো এখানে শেয়ার হয় এবং কিভাবে ইউথদের জন্য উপকার হচ্ছে আমি আরেকটা কথা বলবো হামদানকে যেমন আমি সত্যি কথা টি চ্যাট এ বাফেলো টি চ্যাট না দেওয়ার আগে আমার সত্যি কথা কখনো এভাবে ইন্টারেকশন হয় না ইয়ুথ জেনারেশন যেটা এখন আমি দেখছি অনেক এখানে আমাদের ইয়াং রাইজিং যারা ওরা আসে এখানে তো ওদের আমি অনেক কিছু ওদের কনসার্ন আমি এখন অনেক কিছু দেখি শুনতে পাচ্ছি তো ইনশাল্লাহ আল্লাহ যদি আমাকে সাহায্য করে ওদের জন্য কাজ করার ইচ্ছা আছে এই যে এত মানে আমাদের এখানে ইয়াং জেনারেশন আছে মানে ওদের এত কনসার্ন ওদের এত কিছু জানাই ছিল না সত্যি কথা আমার এই চায়ের বাফেলো টি চ্যাট না দিলে আমি এগুলো কখনোই কানেক্ট করতে পারতাম না বাট কখনো আন্ডারস্ট্যান্ড করতে পারতাম না তো এটা আসলে বাফেলো টি চ্যাটটা একটা কি বলবো এখানে সব কিছু আমরা শেয়ার করতেছি সুখ দুঃখ হ্যাঁ আমরা আমাদের পুরো পরিবারের মতো একটা হয়ে গেছি এখানে তো আপনারা যারা এখনো আসেননি চলে আসবেন এবং যে কোনো ধরনের ইনফরমেশান যদি আপনাদের প্রয়োজন হয় বাফেলোকে নিয়ে বাফেলোর কাজেকে নিয়ে বা কোনো কিছু আপনারা এখানে আমাদের বাফেলো টি চ্যাটে যোগাযোগ করতে পারেন আমরা চেষ্টা করব আপনাদেরকে হেল্প করতে আর বাফেলো খুবই একটা সুন্দর সিটি না আসলে বুঝবেন না এসে ঘুরে যাবেন যারা চিন্তা করছেন বাফেলোতে আসবেন মুভ করবেন অফকোর্স উই আর ওয়েলকাম এভরি ওয়ান উইথ ওপেন হ্যান্ড তো সবাই আসবেন দোয়া করি আপনাদেরকে আর আমাদের সাথে এখন আসবে আমাদের তো এখন আমি আরেকটা কথা অ্যাড করে আমি আমাদের প্রধান অতিথিকে ডাকব তো আসলে একটা ব্যবসার সফলতা এইখানেই যখন এই ব্যবসায় মানুষ এসে মনে করবে যে আমি আমার বাসায় এসেছি আমার আপনদের মাঝখানে আমি এসেছি তখন এই ব্যবসার সফলতা তো যেটা আমি মনে করি ওয়াসিম ভাইয়া এবং সাঞ্জানা আপু মিলে ওনারা সফল আর 
তাই আমাদের আরেকজন আলোকিত মানুষ আমাদের ওয়াসিম ভাইয়াকে আমি আমন্ত্রণ জানাবো আমাদের সাথে এসে জয়েন করার জন্য তো ওয়াসিম ভাইয়া প্লিজ আমাদের সাথে জয়েন কর আমরা একটু সময় নিচ্ছি আমাদের ঠিকঠাক করার জন্য তো ওয়াসিম ভাইয়া কেমন আছেন আমি ভালো আছি থ্যাংক ইউ সো মাছ হামদান আজকে আমাদেরকে এই বাফেল টি চেটের সময় দেওয়ার জন্য আর তোমার আর এই কোপারেশনটুকু আমরা কখনো ভুলতে পারব না তুমি সব সবসময় আমাদের পাশে থাকো আর এই আজকের এই উদ্যোগ নেওয়ার জন্য তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ ধন্যবাদ ভাইয়া আপনাকে এটা আমি মনে করব আপনার হাম্বলনেস তো এখন আমি জানতে চাইব যে সঞ্জানা আপু তো বলল এত সময় যে আপনি সেই ব্যাকবোন যিনি সব কিছুতে ওনাকে হেল্প করে করে আজকে কমিউনিটি বলেন এই টি চ্যাট বলেন সবগুলোকে দাঁড় করিয়েছেন এবং আপনি আপনার আলাদা পরিচয় হচ্ছে আপনি বেঙ্গল গ্রিলের ওয়ান অফ দ্য পার্টনার এবং এই বেঙ্গল গ্রিল কিন্তু পুরো বাফলোতে অনেক পরিচিত এখন তো আমি জানতে চাইব যে যখন সাঞ্জানা আপু টি চ্যাটের এই আইডিয়াটা আপনার কাছে শেয়ার করলো তো আপনার কাছে কি মনে হয়েছিল যে আপনি ওনাকে কেন সাহায্য করলেন এই জিনিসটা বা এই স্টোরটা গড়ে তোলার জন্য আচ্ছা তো এই কথার প্রেক্ষিতে আমি একটা কথা বলতে চাই আমি আজকে টোয়েন্টি ফাইভ ইয়ার্স ওর সাথে সংসার করছি শি ইজ দ্য ওমেন হু আই ক্যান ট্রাস্ট আমি ব্লাইন্ডলি ওকে ট্রাস্ট করতে পারি এবং ওকে বিলিভ করতে পারি অ্যান্ড ওর উপর আমার সেই কনফিডেন্স আছে ও এমন কোনো কিছু উদ্যোগ নেবে না যেটা মানে কমিউনিটির জন্য ভালো হবে না বা আমাদের জন্য ভালো হবে না তো তার সেই ক্রিয়েটিভ মেন্টালিটি আছে বলে আমি তাকে সব সময় সাপোর্ট করে যাই ব্লাইন্ডলি এবং আপনি সাপোর্ট করেন দেখেই আপু আজকে এত দূর আসতে পেরেছে এবং আমরাও বাফলোবাসী এই যে আমাদের একটা ফ্রি টাইম আমরা কাটাতে আসি একটা সুন্দর সময় কাটাই এটা আমরা পেয়েছি বিকজ অফ ইউ আপনি সাপোর্ট না করলে আপু তো এত দূর আসতে পারতাম না তারপরও ওর যে ক্যাপাবিলিটি আমি সেটা খুব ভালো করেই জানি আর আমি এই এই মুহূর্তে একটা কথা বলতে পারি আলহামদুলিল্লাহ শি ইজ ব্লেসিংস ফর মি তো আমি এইটুকু বলতে পারি এখন বুঝে নিতে পারো যে আমি কতটুকু তার উপর ট্রাস্ট করতে পারি যেটা যেটা আপনি এখন না বললেও আমরা বুঝতে পারি বিকজ আমরা অলমোস্ট প্রতিদিনই আমরা এখানে আসি এবং আমরা দেখতে পারি এই যে আপনাদের বন্ডিংটা বা এই খুনসুটি যাই বলেন আসলেই সুন্দর একটা কাপল এবং মনে হয় যে ফ্যামিলিতে এসেছি বিকজ আপনারা যদি আসলে ধরেন কিছু ভিতরে রাখতেন আবার কিছু বাইরে রাখতেন তখন আমরা হয়তো ওই ফ্যামিলি ভাইভটা পাইতাম না কিন্তু আমরা এসে যখন দেখতেছি যে আমরা এই যে সবাই একসাথে মিলে আড্ডা দিচ্ছি অনেক সময় হয় কি রাত দুইটা তিনটা হয়ে যাচ্ছে কিন্তু কখন যে আমরা সময় চলে যাচ্ছে আমরা বুঝতেও পারছি না আমরা কিন্তু উইকডেসগুলিতে মানডে থ্রু থার্সডে আমরা 
इलेवेन पर्त ओपन रखार कथा क्योंकि आज पर्त को इलेवेन बंद करते लिफ्ट कर टुएल्व थार्टी वन ओ क्लक सकल बाफलोबी के धन्यवाद सबा मिले दूर नहीं आसते पे टी चैटे समय काटाते तो आज के जेहेतु आलोकित मानुष्ठ नहीं बसा तो किसनल प्रश्न करब जे वनारा कम्यूनिटर बहरे वन पचंद क्यी करते पचंद करें कि क्ज करो प्रथम सांजाना आपू थे आसि आप जानी आपनी ये स्कूल टीचार तो मान ओ लाइफ लीड कर स्कूले जाचेट चालिए जा मम्स किचन सब किस मिलाया लाइफ कैम मन है अनेक बीजी छक मध्य टाइम मान मिनिट हमार काउंट करते हेटी आवार काउंट करते हैं स्कैजुअल कर फलते हमारे पूरा डेटा के मैं यतटा स्कूले थकब ये कैटारिंग टीचर मैं एकदम छक मध्य हो गए आपात तो खूब ही ट्रावलिंग पचंद करी असम पचंद कर आपात तो यूला सब बंध आज एवं मैं पार्ट इज ट्रु सब पार्टी आपात तो बंध आज पार्छीनाटार जो अनेक सरि सबाई के अनेक बंधु बान्धवरा राग करते हमारे सारा दिन तुम्हें शुद्ध एगुल एन करते जेहतु कम्यूनिटर जो क्ज करते नाम तो यहाँ तो एक लक्ष्य पोछाते है तो आधा पथे ड़े दिए तो चले जो पर तो सब समय चेष्टा थी स्कूले जो हमें क्ज कर एकुश बचर हमें सिनसियरलि क्ज कर सबा कोआरकारा जरा एखानकार अमेरिकाना सबा के खूब ही पचंद कर प्रसिपाल सबाई तो सेम थिंग एखार टी चैट हमार मामस किचन एगुल सिनसियरिटर सी क्च करते चाहिए चाह बाफेलोबास भलोबासा अर्जन करते भलो भलो क्ज करब इनशाला सामने तो यार जो तो समय दीते अवश्य कृतज्ञता प्रकाश करी अपनारा जरा आ लाइफे सबाई तो देखे बेंगल ग्रिले देखे एवं आपनी सार्विस दिए जा बेंगल ग्रिले गेम सबा के जानिए दी बेंगल ग्रिले गेले वाशिम भाइया जदि थे अथवा आजमल भाइया जदि थे वनारा खूब टेक केयर करें अनेक भलो लागे तो एर बहरे भाइयार शख कि गान करते पचंद करें कविता ना कि घूरते पचंद करें कि पचंद हमें घूरते पचंद करी बस वाइफ खूब घूरते पचंद कर जो उकेंड आसे तक हमारा को ना को जगह घूरते बड़ोतम क्योंकि से घूरा टीचर हार पर बंद हो गए तो जैक ये आरोप इनशाला इनशाला तो जैक ये एक लाइन आप करार्जन किसुदी एक रेस्ट नहीं 
সবাইকে বলবো যে আপনারা প্রতিদিন এখানে চলে আসবেন তখন আর মিস করবেন না আরো অনেকের সাথে দেখা হবে হয়তো অনেক ইনফরমেশন শেয়ার হবে আপনারা উপকৃত হবেন এবং একটা কথা আমি বলতে চাই যে এরকম কোনো দিন হয় নেই যে মন খারাপ নিয়ে টি চেটে এসেছি এবং আবার মন খারাপ নিয়ে বাসায় যায় যাইতে হয়েছে না এরকম হয় না আর এখানে আর একটা জিনিস আমি হামদাম তোমাকে জি ভাই চাচ্ছি এই টি চেটে যদিও এটা একটা ছোটোখাটো একটা আমাদের পরিসর এই এই ছোটোখাটো জায়গার মধ্যে কিন্তু আমরা সব কিছু ম্যানেজ করে চালিয়ে যাচ্ছি ইভেন এখানে আমাদের গানের প্রোগ্রামও হয় তো বেশ কয়েকবার হয়ে গেছে আমরা নিজেরও গান শুনতে পছন্দ করি যদি আমি গান গাই না কিন্তু গান শুনতে পছন্দ করতে পছন্দ করেন হ্যাঁ তো এখানে বেশ ভালো ভালো শিল্পীরা আসেন এখানে গান করেন লাইভ মিউজিক হয় এখানে সামনে আরও হবে তো আপনারা যারা বাফলোবাসী এখনও আমাদের এই টি চেটে আসেন নাই একবার এসে ঘুরে যান আমি বলবো আপনাদের সবাইকে আপনাদেরও ভালো লাগবে তো আমাদের এখানে আমরা এত সত্যি কথা বলতে এত হাসাহাসি হয় আমাদের কিন্তু অর্ধেক হার্টের রোগ ভালো হয়ে গেছে এখানে ডাক্তাররা আপনারা কিন্তু খেয়াল রাখবেন আপনাদের রোগে কমে যাবে বাফলোর কালকে আমরা কথা বলছিলাম যে বাফলোর ডাক্তারদেরকে আমরা বলবো যে হয়তো আপনাদের রোগী কমে যেতে পারে কারণ এখানে যে পরিমাণ আমরা হাসাহাসি করি বা একটা সুন্দর সময় কাটাই অনেকের অনেক রোগ ভালো হয়ে যাবে যেটা আমাদের দরকার যেমন আমাদের একটা জীবনে চলতে হলে কর্ম বস্ত্র বাসস্থান খাদ্য সব এর জন্য আমাদের কিন্তু উৎফুল্ল আমাদের হাসি খুশি থাকাটাও কিন্তু পার্ট অফ আমাদের লাইফের একটা খুবই বড় একটা পার্ট আমি মনে করি যেমন আমি সারা দিন কাজ করলাম খুবই এক্সহস্টেড হয়ে আছি তারপর বাসায় গেলাম ঘুমালাম আবার পর দিন কাজে যাচ্ছি এভাবে চললে তো আর হবে না এভাবে তো হয় না আসলে এন্টারটেনমেন্ট এখনকার আমাদের যে যুগটা তো আমাদের এই যুগে এন্টারটেনমেন্ট খুবই প্রয়োজন যে কারণ একজন মানুষ তো সারা দিন কাজও করতে পারে না কিছু একঘে হয়ে যায় তো এই এন্টারটেনমেন্টের জন্য আমরা হয়তো অনেকে অনেক ধরনের পদ্ধতি বের করে নিই কিন্তু আমি মনে করি এই টি চেটে আসলে আমি হয়তো সুস্থ বিনোদনটা বা এন্টারটেনমেন্ট যাকে বলে এই সুস্থ বিনোদনটা আমি পাবো যেখানে কারো সম্পর্কে কোনো বাজে মন্তব্য নেই বা কোনো বাজে কিছু নেই এখানে সবাই হাসাহাসি করছে হয় কখনো আমরা হাসাহাসি করছি আমাদের নিজেদের উপর নিজেদেরকে নিয়ে সঞ্জানা আপু আসিম ভাইয়ার এই খুনসুটি দেখে হাসাহাসি করছি বাল্যকালের কথা হচ্ছে আর আমরা এখানে কাউকে জাজ করব না এই টি চেটে আমরা কাউকে জাজ করব না ধর্ম বর্ণ কালার নির্বিশেষে এটা সবার জন্য উন্মুক্ত এবং সবাই এখানে ওয়েলকাম তো এখানে কাউকে এখানে আমাদের জাজ করা হবে না এখানে আমার যেই আসবে সবাইকে আমরা অ্যাকসেপ্ট করব এবং সবার জন্য এটা উন্মুক্ত আছে বাফেলোবাসীর প্রত্যেকটা মানুষের জন্য এবং আমেরিকান বলেন এখানে যেই দেশের কালো স্প্যানিশ যারাই আসবে সবাইকে আমরা ভালোবেস ভালোবাসি এখানে সবার সাথে আমরা একই ধরনের ব্যবহার করি এখানে অসংখ্য ধন্যবাদ আপু এবং ভাইয়া আপনাদেরকে এখন আবারও জিজ্ঞেস করতে চাই দুইজনের মধ্যে যে কোনো একজন উত্তর দিতে পারবেন যে বাফলো টি চ্যাটকে নিয়ে আপনাদের সুদূর প্রসারী চিন্তাধারাটা কি আপনারা কি বাফলো টি চ্যাটে টি চ্যাটকে অনেক দূর আগে নিয়ে যেতে চান কিনা বা আরেকটা শাখা 
হতে পারে কিনা বাফালো টি চ্যাট এই ব্যাপারে আমি বলবো আমার ওয়াইফ কে ওই উত্তরটা দেখ আচ্ছা আমরা সঞ্জনা আপুর কাছে আসছি থ্যাংক ইউ হামদান বাফালো টি চ্যাট কে নিয়ে আসলে স্বপ্ন তো সবারই থাকে জি ইনশাআল্লাহ বড় আমরা মানে আশা করি তো বাকিটা কর্ম আর আমাদের চেষ্টার উপরে নির্ভর করে কিন্তু এটা সাফল্য হয় তো ইনশাআল্লাহ আমি আমি অনেক হার্ড ওয়ার্ক করি অনেক কাজ করি অনেক পরিশ্রম করি তো আশা রাখি ইনশাআল্লাহ সামনে ভালো কিছুই আসবে ইনশাআল্লাহ আমরাও আশা করি আপাতত যেটা আমার এখন কনসার্ন এই উইন্টারটাকে একটু পার করি ইনশাআল্লাহ সবাই খুব আমাকে এখানে এসে সবাই বলছে স্পেসটা একটু বড় করতে স্পেসটাই কারণ সবাই এত ভালোবাসে এখানে সবাই বলছে স্পেসটা বড় করতে কিন্তু এত শর্ট টাইমের মধ্যে এখন তো আসলে স্পেসটা বড় করা এরকম সম্ভব না এখানে অনেক কিছুই নির্ভর করে এখানে ফাইন্যান্সিয়াল তারপর অ্যাকোমোডেশন সব কিছুই তো ইনশাল্লাহ দেখা যাক কষ্ট আমরা কাজ করছি করে যাই ইনশাল্লাহ আগামীতে দেখা যাক কি হবে ইনশাল্লাহ আপনাদেরকে তো জানাবোই যে আমি আমি আসলে মনে করি যে যেহেতু আমাদের বাফলো আস্তে আস্তে অনেক দূর যাচ্ছে এবং যে বাফলো আমি নিজেও এসে দেখেছিলাম ওই বাফলো আজকে নেই অনেক পরিবর্তন হয়েছে আমাদের বাফলোতে এবং আজকে বাঙালিদের বাঙালিরা সব সর্ব অবস্থানে বাঙালিরা আছে বড় বড় পজিশনেও বাঙালিরা আছে এবং আমি আমরা মনে করি যে এটা খুবই একটা ভালো দিক এবং আরও তার সাথে সাথে যুক্ত করতে চাই যে বাফলো থেকে একদিন যদি নিউ ইয়র্ক সিটিতে গিয়ে থাকি বা অন্য কোথাও গিয়ে থাকি তাহলে মনে হয় যে শ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে এরকম অবস্থা কারণ মনে হয় যে সব প্রিয় মানুষগুলোকে ছেড়ে চলে আসছি তো এই আসলে অনুভূতিটা সৃষ্টি হয়েছে আসলে এই মানুষগুলোর জন্যই যারা প্রথম থেকে বাফলোকে সুন্দরভাবে সাজানোর জন্য অনেক কষ্ট করে যাচ্ছেন এবং অনেক বাধা বিপত্তি সব উপেক্ষা করে আজকে বাফলোকে এই পর্যায়ে নিয়ে আসতে পেরেছেন আমি আমার ব্যক্তিগত পক্ষ থেকে সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই এবং সঞ্জানা আপুকে জিজ্ঞেস করব আপনার বাফলোকে ভবিষ্যতে কীরকম দেখতে চান কীরকম বাফলো চান যে বাফলো ভবিষ্যতে কোন পর্যায়ে যাবে বাফলো তো অবশ্যই বাফলোকে নিয়ে অনেক বড় চিন্তা আছে যেটা হচ্ছে আমাদের যেমন ইয়াং জেনারেশনরা যেন ভালো ভালো জায়গায় ভালো ভালো অবস্থানে ওরা পৌঁছাতে পারে আমাদের যে জেনারেশনটা আমরা যারা মধ্যবয়সী যারা আমরা আছে আমরা আল্লাহর মতে অলরেডি সবাই একটা পজিশনে সবাই চলে গেছি তো আমার এখন যেটা কনসার্ন হচ্ছে আমাদের ইয়াং জেনারেশনের ইয়ত যেটা ইয়ত বলতে আমরা এইট টু ফোরটিন সিক্সটিন ওদেরকে ওদের জন্য যেমন একটু স্পোর্টস যে এই ব্যবস্থাগুলো একটু করা উচিত যে আমাদের বাচ্চারা ঘরে বসে সারাক্ষণ একটু ভিডিও গেমস খেলে আর হচ্ছে ইয়াং জেনারেশন যারা ইউবি স্টুডেন্ট মানে আমাদের স্টুডেন্টরা কলেজ গোয়ার ওদেরও যেমন একটু রিফ্রেশমেন্ট রিক্রিয়েশন মানে ওরা যেন সবাইকে নিয়ে একটু সুন্দর টাইম স্পেন্ড করতে পারে এই টাইপের কিছু জায়গা আমার মনে হয় ওদের জন্য আমাদের কিছু করা উচিত ওদের জন্য আমাদের কিছু কাজ করা উচিত যেহেতু আমাদের এখানে যে বড় বড় পজিশানে যে আমাদের ভাই বোনরা আছেন এখন আমার মনে হয় একটু আপনারা এদিকে একটু তাকালে তাহলে আমরা অনেক কিছু করতে পারব বাফেলোতে অনেক পোটেন্সিয়াল আছে বিজনেস ক্ষেত্রে বলেন ঘর বাড়ির ক্ষেত্রে বলেন সব কিছুতে অনেক পোটেন্সিয়াল বাফেলোতে তো আমরা বাঙালিরা যদি সুন্দর সব একসাথে কাজ করে যাই আমার মনে হচ্ছে আমরা বাঙালিরা এখানে খুব ভালো একটা পজিশান আমরা হোল্ড করতে পারব যেমন সিটি হলে সিটি হলে আমরা বাঙালি একজনকে দেখতে চাই আমাদের এখনো পর্যন্ত আমাদের বাঙালি থেকে কেউ নেই আমাদের ইন্ডিয়া থেকে আছে হ্যাঁ কিন্তু আমি এখনও বাঙালিরা আমরা সিটি হলের এখনও যে কাউন্সিল মেম্বার পজিশনে কিন্তু এখনও আমরা কেউ যেতে পারিনি তো আমি আশা করব আমাদের বাঙালিদের পক্ষ থেকে একজন ওই পজিশনে যাবে বড় বড় যে পজিশনগুলো আমরা হোল্ড করতে পারি যেমন কি বলবো কনসার্ন যেই অফিসিয়াল যেখানে যে আমাদের সব জায়গায় যেন আমাদের বাঙালিরা থাকে বড় পজিশনগুলোতে যেখানে যে আমাদের আমার মনে হয় ওই পজিশনগুলোতে আমাদের একটু ওয়ার্ক অন করা উচিত এখন এই ব্যাপারে আমি একটা কথা সংযুক্ত করতে চাই যে আপু যে বললেন আমাদের বাঙালিদেরকে আমরা বড় পজিশনে দেখতে চাই বা সিটি হলের বড় কোনো ইয়েতে দেখতে চাই 
তো এইখানে একটা কনসার্ন উঠেছিল একবার এই টিচারটি তো যা আমরা বুঝতে পারলাম যে যারা লিডার পর্যায়ে থাকতে চান বা যারা কাউন্সিলম্যান হিসাবে বা বড় কোনো পজিশনে আপনারা লিড করতে চান আপনাদের উচিত হলো ছোট ছোট পর্যায়গুলোতে আপনারা অংশগ্রহণ করবেন ছোট ছোট অনুষ্ঠানগুলোতে আপনারা অংশগ্রহণ করবেন এই যে ইউথ জেনারেশন এটা কিন্তু অনেক বড় একটা ফ্যাক্টর এই বাফালোতে ইউথরা কিন্তু চাইলে অনেক বড় বড় কাজ করতে পারে কিন্তু যেমন ধরেন আমাদের ক্রিকেটে অনেক ইউথ আছে এবং টিম সম্ভবত আমার কাছে মনে হয় বিশ থেকে পঁচিশটার মতো টিম আছে বাফালোতে তো সবাই কিন্তু ভোটার অনেকেই ভোটার তো আপনারা এই ইউথদের সাথে কাজ করেন ইউথদের অনেক সমস্যা আছে একটা মাঠ বা অনেক কিছু তো এইগুলো আপনারা একটু মাথায় রাখবেন আপনারা যদি নাও পারেন ওদেরকে পথ বলে দেন যে ওরা কিভাবে একটা মাঠ একটা জায়গা কিভাবে পেতে পারে আপনারা এটা সাহায্য করেন আপনাদের তখন আর ওই মিটিং ডেকে ডেকে বলা লাগবে না যে আপনারা ভোট দেন তখন ইউথরাই বা অন্যান্য মানুষরাই নিজে থেকে যাবে ভোট দিতে এবং আপনাদেরকে হ্যাঁ ওরাই আপনার ক্যাম্পিং করবে তো এইটা বাফলো দর্পণের এই টকশোর মাধ্যমে আজকে জানিয়ে দিতে চাই অনেক কাজ যেমন আমাদের হেলথ ডিপার্টমেন্ট তারপর হচ্ছে আমাদের স্যানিটেশন ডিপার্টমেন্ট সব ডিপার্টমেন্টগুলোতে যদি আমরা বাঙালিরা ভালো ভালো পজিশনগুলো হোল্ড করি যেমন একটা বিজনেস কিভাবে স্টার্ট করতে হয় যেটা আমি আমি একুশ বছর টিচার ছিলাম আই হ্যাভ নো আইডিয়া হাউ টু স্টার্ট এ বিজনেস সো আই ওয়াজ লাইক আ জিরো নলেজ আমি ক্যাটারিং ছিল বাসা থেকে করছি আমি একটা ইয়ের নাম্বার খুলে ফেলছি যেহেতু টুক টুকটাক হুম আমি অতটুকু জানি অতটুকু দিয়ে আমি করছি কিন্তু এই যে হাউ টু স্টার্ট এ বিজনেস আমার কোথায় যেতে হবে সিটি হলের কোন রুমে যেতে হবে কি কি স্টেপ আমাকে ফলো করতে হবে আমি কিছুই জানতাম না সো আই লার্ন থ্রু অল দিস প্রসেস ইউ নো সো এই জিনিসগুলো যদি আমরা তুলে ধরি যারা আমাদের বিজনেস স্টার্ট করতে চাচ্ছে আমাদের ভাইরা বোনরা ওনাদেরকে নিয়ে আমরা এইসব কাজগুলো করতে পারি স্কুলে বাচ্চাদের অনেক আছে আমাদের বাঙালি প্যারেন্টসরা আছে ইংলিশ বোঝে না ওনাদেরকে যেমন স্কুলে এখানে কিন্তু একটা মেজর পার্ট আমাদের যেটা হয় প্যারেন্ট ইনভলভমেন্ট একটা যেটা পার্ট থাকে হ্যাঁ প্যারেন্ট টিচার ওইগুলোতে যেমন আমরা ইনভলভ হওয়া দরকার প্যারেন্টসদেরকে যেমন আমাদের বাঙালিরা কিন্তু প্রতিটি স্কুলেই ইনভলভমেন্ট নাই ওনাদের ওনারা কিন্তু জানেও না অনেক কিছু তো এই জিনিসগুলো যেমন আমাদের আর একটু কনসার্ন হতে হবে আমাদেরকে একটু কাজ করলে আমরা মোর নলেজেবল হব এবং আমরা মোর জিনিস শেয়ার করতে পারবো আমাদের বাচ্চাদের জন্য এটা কিন্তু অনেক উপকার হবে নেক্সট জেনারেশনের জন্য আমাদের আর আমাদের আরেকটা যেটা আমি কনসার্ন আরেকটা বলি বাচ্চাদের সাথে আমাদের যেটা ফ্রেন্ডশিপ বন্ধুত্ব সুলভ আচরণ আমরা বাচ্চাদেরকে বুঝতে হবে এই যে আমাদের এখানে অনেক ইয়তরা ড্রাগে চলে যাচ্ছে অনেক কনসার্নিং হ্যাঁ লুকায় হাইট করে মা বাবার থেকে হাইট করে কিন্তু ড্রাগ করতেছে অন্য কিছু করতেছে কারণ হচ্ছে আমাদের ফ্যামিলিতে ওই বাচ্চার সাথে বন্ডিংটা তৈরি হচ্ছে না তো ওটা নিয়ে আজকে হয়তো আমি এত কথা বলতে চাচ্ছি না ওটা বিকজ আমি এখনও এত কি বলবো কোয়ালিফাইড না ওইটা নিয়ে সো ইনশাল্লাহ আমার নিজেকে আগে নলেজেবল হতে হবে ওটা নিয়ে কথা আসলে আপনাকে ধন্যবাদ আপনি এই বিষয়টা তুলে ধরেছেন কারণ এটা আমরা জানি যে এটা আসলেই অনেক বড় একটা কনসার্নিং হ্যাঁ যেটা আমাদের মা বাবা যারা আছেন ওনাদের ক্লোজ হইতে হবে বাচ্চাদের সাথে যেমন আমি টিউটোরিয়াল সেন্টারগুলোতে অনেক মা বাবারা কল করে বলে আমার বাচ্চা আমার কথা শুনতেছে না আমার ও ফলো করতেছে না ইসলাম ফলো করতেছে না এরকম অনেক কথা আসতেছে কিন্তু একটা কথা বুঝতে হবে বাচ্চাদের সাথে ফ্রেন্ডলি মানে বিহেভ করে ওদের কাছ আস্তে বুঝাতে হবে জিনিসগুলো সেটা আপনি ইসলামিক বলেন সেটা আপনি মা বাবাকে রেসপেক্ট বলেন সেটা আপনি স্পোর্টস বলেন পড়াশোনা বলেন প্রত্যেকটা জিনিসই কিন্তু ভালোবাসা দিয়ে অর্জন করা যাবে বকা দিয়ে ধমক দিয়ে কোনো কিছুই আমরা অর্জন করতে পারবো না তো এই জিনিসগুলো আমার মনে হয় কিছু কিছু জিনিস আমি হাইলাইট করার চেষ্টা করছি তাও আজকে অনেক ধন্যবাদ হামদানকে আজকে ধন্যবাদ আমরা অনেক জিনিস আজকে অল্প ছোট্ট একটা লাইভের মধ্যে আমার মনে হচ্ছে আমরা অনেক ইম্পর্টেন্ট কিছু জিনিস আমরা হাইলাইট করতে পেরেছি আজকে 
তো এটাই আমাদের টিচারদের মুখ্য উদ্দেশ্য যে ভালো জিনিসগুলোই মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া এবং আশা করব সামনে হামদান ভালো ভালো কাজ করবে ইনশাআল্লাহ সবার জন্য ওকে আপনারা সাপোর্ট করবেন ওই ইয়াং ইয়ত ও উঠছে তো আপনারা ওকে ওর ভুল ত্রুটি হলে ওকে ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখবেন ও ছোট মানুষ কাজ করে যাচ্ছে আপনাদের জন্য ও ইয়াং ওর অফকোর্স ভুল হবে ও এখনো শিখছে লার্ন করছে এবং যারা বড় ভাইরা আছেন বোনরা আছেন ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখে ওকে সহযোগিতা করবেন সাহায্য করবেন আর আমাকেও ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখবেন যদি কিছু ভুল করে থাকি কোনো কথা আপনাদের পছন্দ হয়ে থাকে না আমাকে এটার জন্য ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন আমি পারফেক্ট না আমিও এখনও লার্ন করতেছি প্রত্যেক দিনই লার্ন করি আমি তো আমার জন্য দোয়া করবেন আমাদের এই প্রতিষ্ঠানকে আপনারা ভালোবাসবেন আমার কাজকে উৎসাহিত করবেন পাশে থাকবেন আর এখনও যারা আসেননি সবাই চলে আসবেন আমার এখানে আমাদেরকে দোয়ার আপনাদের দোয়ার মধ্যে রাখবেন আমাদেরকে তো ভালো থাকুন সবাই শুভরাত্রি আর হামদান তোমার আর আছে জি সুপ্রিয় দর্শক তো আপনারা দেখতে পারলেন যে আমাদের বাফলো দর্পণের এই ধারাবাহিক অনুষ্ঠানটি আসলে আমরা চালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করব যে বাফলো শহরের আলোকিত মানুষগুলোকে আপনাদের সামনে এনে পরিচয় করিয়ে দিব এবং তাদের জার্নিগুলা তারা কিভাবে এতটুক আসতে পেরেছে তা শেয়ার করব আপনাদের সাথে তো আশা করি আজকে এই পর্যন্তই ছিল অসংখ্য ধন্যবাদ সঞ্জানা আপু এবং ওয়াসিম ভাইয়া আমাদের সাথে ধন্যবাদ আজকের এই অনুষ্ঠানের জন্য এবং বাফলোবাসী আপনাদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ ধৈর্য সহকারে আমাদের এই লাইভ দেখার জন্য আর আপনারা যারা এখনও আসেননি আমাদের চায়ের আড্ডায় আপনারা ভিজিট করবেন প্লিজ এটা শুধু চায়ের আড্ডা মানে এটা কোনো রেস্টুরেন্ট না এটা কিন্তু আমাদের বাফলোবাসের জন্য একটা মিলন স্থান এখানে আপনারা আসবেন সবার সাথে পরিচয় হবে আপনাদের যদি কোনো ডিমান্ড থাকে আমাদেরকে বলবেন আমরা চেষ্টা করব আপনাদেরকে হেল্প করার জন্য বিভিন্নভাবে এবং আপনাদেরকে সব সময় আমরা আপনাদের কাছে থাকতে চাই আপনারা সেই সুযোগটুকু দিবেন আর থ্যাংক ইউ সো মাচ হামদান আজকের এই প্রোগ্রামের জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ ভাইয়া তো সুপ্রিয় দর্শক অসংখ্য ধন্যবাদ অন্য কোন আজকে হচ্ছে হামদানের এটা আলোর পথে এপিসোড ওয়ান তো ইনশাল্লাহ এপিসোড টু থ্রি এটা অনেক অনেক পর্ব হয়ে যাক আমরা অপেক্ষায় থাকব নেক্সট পর্বে কে আসতেছে তো এটা আমরা খুবই এক্সাইটেড আমি নেক্সট পর্বের জন্য কে আসবে হামদান এখন এটা আমি